ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೌಕರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿಗಿನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪುಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂದಿದಾರೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದ ಪವರ್ ಬೈ ಗೈನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದು ಇದು ವಿ ಒನ್ ಇದು ವಿ ಟು ಇದು ವಿ ಒನ್ ಇದು ವಿ ಟು ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದು ನಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಒಂದರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದೇ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದೇ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಇನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಗೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಗೈನ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನ್ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಡಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂದೇನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಏನೇನು ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಇವಾಗ ಐಡಿಯಲ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಐ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ನಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಝೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ
ಇವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಂಪನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಈ ತರ ನಾಯ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ವಾಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ ಆದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೀಡ್ ಎರಡು ಲೀಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ಲೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಈ ಎರಡು ಲೀಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಪ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟೆನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀರೋ ಯಾವ್ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಮ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮ್ಯೂ ಎ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಒಪ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇವಾಗ ವಿ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈನ್ ಫೇವ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಬಂತಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜೇ ಇರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಮಂತ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಲೀವ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ಪೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಪೀಕ್ ವಿ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಪೀಕ್ ಓಕೆ ಇದು ವಿ ಪೀಕ್ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ
ಇಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೈನ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಮೋಡ್ ಗೈನ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೈನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತೆ ಕಾಮನ್ ಮೋಡ್ ಗೈನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಅಂತೆ ಈಗ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಎಮ್ ಈಸಿಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಈಸಿಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಗೈನ್ ಬೈ ಗೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಎಂ ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಎಂ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ನೋ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸು ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸು ಏನಿರಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ದು ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಫೈ ಕಾಸ್ ಫೈ ಅನ್ನ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಪಿ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಐ ಕಾಸ್ ಫೈ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಫೈ ಐ ಜೀರೋ ಆದಾಗ ವಿ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇವಾಗವರೆಗೆ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ ಪವರ್ ಏನೇ ಪವರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಜೀರೋ ನಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಆ ಗೆಳೆಯರೆ